शुक्रिया आपकी मोहब्बत के लिए धन्यवाद अर्चना जी आपको देख के शेर कहने का मन हो रहा है थोड़ा इधर होकर कर कल तू उधर करके गया था साफ करना पड़ा था इधर होके कर दू अर्ज अर्ज किया है अर्ज किया है कि खबर ये आम हो गई है मीडिया और प्रेस में ओहो खबर ये आम हो गई है मीडिया और प्रेस में आप महारानी लगती हैं स्पॉन्सर्ड ड्रेस में धन्यवाद अब मैं भी एक शेर अर्ज करती हूँ बिल्कुल भी नहीं हमारे पास इतने बड़े बड़े शायर हैं मैं क्यों सुनूंगा आपका शेर तो इनको इग्नोर करते हुए बड़े बड़े शायर यहाँ पे आज उपस्थित है और मैं आप सबको उनसे मुखातिब कराना चाहूंगा सबसे पहले मैं जिनको बुलाने जा रहा हूँ उन्होंने एक से एक सुपर हिट गीत दिए हैं प्लीज वेलकम मिस्टर सईद कादरी साहब सईद कादरी साहब के लिए जोरदार तालियां हो रहे हैं बड़े कमाल के गीतकार हैं सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे पहली बार आप आए हैं अरे भाई मेरे लिए बड़ी फक्र की बात है कि हम कपिल शर्मा के शो में सर हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है वैसे तो मैं अगर सैयद साहब के गानों की बात करूँ तो एक से बढ़कर एक गाने लिखे हैं लेकिन ये जो जवान लोगों के लिए इन्होंने जो एंथम लिखा है ठीक है वोट तेरे सर इतनी प्यास आई कहां से ये गाना जब आप लिख रहे थे उस दिन आपको डिहाइड्रेशन थी या मल्लिका को देख के होट सूख गए थे आपके क्या मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ ना अच्छा जी इसलिए बहुत प्यास से अच्छा जी तो बीके होंठ तेरे की जगह बीघे ऊंट तेरे भी लिख सकते थे आप अच्छा आप अगर ध्यान से सईद साहब को देखो ना तो आपको लगेगा नहीं कि इनके अंदर इतना रोमांस भरा पड़ा है <laughs> ऐसा लगता है ये मैथ पढ़ाते होंगे वो भी उर्दू में <laughs> तो सर ये गाने लिखते वक्त आप हीरोइन को दिमाग में रखते हैं या जो पहले के अफेयर रहे उनको दिमाग में रखे आप <laughs> की शायरी निकलती है तो क्या है सर एक, एक मेरे दो लाइन का शेर है जी कि बर्बाद करके मुझको वो आबाद कर गए वाह बर्बाद करके मुझको वो आबाद कर गए दो चार इश्क थे जो ये एहसान कर गए <laughs> क्या बात है बहुत खूब सही साहब आइए बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों ये सिलसिला भी रुकने नहीं वाला है अब बुलाते हैं आज के दूसरे मेहमान को जिन्होंने गाने बड़े कमाल कमाल के लिखे हैं दिल है कि मानता नहीं आओगे जब तुम साजना थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा है बाकी कोई फरियाद ऑल टाइम फेवरेट तेरे मस्त मस्त दो नैन जैसे बड़े सारे सुपर गाने लिखे हैं आप सबकी जोरदार तालीम के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर फैज अनवर बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देख के इतने सालों से आपके गाने सुनते आ रहे हैं मैं दर्शकों को बता दूं कि 1989 से लेके अब तक काम कर रहे हैं फैज साहब और इतना कमाल का काम कर रहे हैं आपको पता जब आपने नया नया इंडस्ट्री में आए थे 1989 में मैं आठ साल का था उस समय जी मैंने तभी सोच लिया था कि एक दिन मैं बड़ा होकर एक शो बनाऊंगा <laughs> उस समय मैं फैज साहब को इन्वाइट करूंगा <laughs> आप सबको ये बात बताना चाहता हूँ कि सईद कादरी साहब और फैज अनवर साहब इन दोनों ने महेश भट्ट साहब के लिए बहुत सारे गाने लिखे हैं तो सर महेश भट्ट साहब नए लोगों को ज्यादा चांस देते हैं या नए लोग सस्ते पड़ते हैं मतलब <laughs> उसके पीछे रीजन क्या है भट्ट साहब बहुत काबिल शख्सियत हैं बिल्कुल आशिकी फिल्म बन रही थी इसका लास्ट गाना रह गया था अच्छा जी वो गाने के बोल थे आओ के प्यार हम करें अच्छा जी ये पहली लाइन थी धुन पूरी तैयार थी पर भट्ट साहब को पसंद नहीं आ रहा था तो रदीम भाई ने बोला कि एक बार ट्राई करते हैं फैज को भट्ट साहब बोले हाँ यार उसको ट्राई करो उसमें फायर है समझ में आ जाएगा वो धुन मुझे सुनाई गई बारिश का मौसम था तो अचानक मुझे एक वॉकमैन दे दिया बोले ये मियाँ धुन है तुम्हारा इम्तिहान है चलो इसमें कुछ करके बताओ मैं ऊपर चला गया छत पे मैं चालीस मिनट में नीचे उतर के आया और गाना पूरा था दिल है के मानता नहीं मुश्किल बड़ी है रस्म मोहब्बत ये जान अच्छा अच्छा ये पहले आशिकी के लिए बनाया था आपने आशिकी गाना था था दिल है के मानता नहीं टाइटल सॉन्ग हो गया वाह सर बड़े किस्से उनके मजा आ रहा है आइए आइए साहब अब बुलाते हैं एक और कमाल के गीतकार और शायर को जिनके सुपर गीत हैं खली बली आयत घूमर तेरा जिक्र प्लीज वेलकम ए एम तुराज साहब तुराज साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका जोरदार ताले हो जाए तुराज साहब के लिए तुराज साहब के बारे में हम क्या बताएं ये गीतकार भी हैं शायर भी हैं उन्होंने संजय लीला मंसाली के साथ काफी फिल्मों के गीत लिखे हैं मैंने ये मेंशन इसलिए किया क्योंकि संजय जी खुद बड़े क्रिएटिव हैं और बड़ा टाइम भी लेते हैं बड़ा डिटेलिंग में घुसते हैं आपको नहीं लगता अगर आपने भी महेश भट्ट साहब के साथ गाने लिखे होते तो आपकी लाइब्रेरी में डेढ़ दो गाने और होते क्योंकि वो टाइम बड़ा ले लेते हैं जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने एक फिल्म एक साल तक चलती है लगभग तो फिर दूसरा काम करने का टाइम ही नहीं रहता इतना मतलब बिजी हो जाते बाल भी नहीं कटवाने का आदमी के पास <laughs> बहुत व्यस्त रखते हो नहीं नहीं मेरे बालों के लिए कपिल भाई मैं एक शेर पढ़ूंगा बहुत, बहुत आपके शो के लिए शेर के ये क्या जगह है यहाँ गम खुशी में ढलते हैं तुम्हारे जिसम में कैसे चिराग जलते हैं और शेर ये कि तुराज शेर सुनाने में सादगी लाओ तुम्हारे जुल्फ झटकने से लोग जलते हैं 
क्या बात है क्या बात है वाह थैंक यू थैंक यू आपको पता है तो रास्ता जब आप आए ना तो ये हमारा दिनेश नहीं जो गिटार पे बैठा है जी ये तो आपका पीछा कर रहा था मेन गेट से तो लगा कोई मोहतरमा आ रही है पर मैंने सुना है कि कोई ऐसा गल्फ कंट्री में किसी में आप गए थे जी जी कैसा हुआ था मैं एक जगह मुशायरा पढ़ रहा था तो हॉल ऐसे भरा हुआ था और बालकनी में भी काफी लोग थे तो मैं पढ़ रहा था वो पांच छह लोगों का ग्रुप था तो उसमें एक साहब झूल गए बालकोनी की वॉल पे बोले फिर से पढ़ दीजिए कमाल कर दिया ये कर दिया तो मैं बड़ा खुश हुआ मैंने कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेरे शेर की रिपीट वैल्यू कर दी तो बहुत शुक्रिया कौन सा शेर पढ़ दू कह लेंगे शेर कोई भी पढ़ दीजिए खाली बाल झटक दीजिए बोला यार आप यहाँ बाल देखने आए वाह वाह क्या बात है आइए सर बहुत बहुत स्वागत है सर आइए अब हम जिनको आमंत्रित करने जा रहे हैं उन्हें बुलाने से पहले आपको उनके गाने बता दूं आज की पार्टी मेरी तरफ से तेरा प्यार 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 होगा बार बार चलाओ ना नैनो से बांध रहे प्लीज वेलकम मिस्टर शबीर अहमद शबीर भाई ने वैसे तो सैकड़ों गाने लिखे हैं लेकिन ज्यादातर गाने इन्होंने सलमान खान साहब के लिए लिखे हैं तो आप उनके चहेते हैं या आपने उनके मोबाइल से बाकी शायरों के नंबर डिलीट कर दिए हैं आइए आइए शबीर भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका अब मैं दो ऐसे लोगों को बुला रहा हूँ जो बड़ी बड़ी महफिल लूट लेते हैं डाकू नहीं है वो लूट लेने से मेरा मतलब ये है कि माने हुए शायर हैं लोगों की वाह वाह लूटते हैं प्लीज वेलकम मिस्टर मैशर अफरीदी और अजहर इकबाल साहब बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत स्वागत है इकबाल साहब बहुत बहुत स्वागत है वेलकम वेलकम बढ़िया बढ़िया सर बस जोरदार तालियां हो जाए अफरीदी साहब और अजहर साहब का नाम ही ऐसे जैसे नाम लो ना कि अफरीदी साहब अजहर साहब आ रहे हैं लोगों को लगता है दो क्रिकेटर ओपनिंग करने आ रहे हैं वैसे मैं बता दूं कि हमने इन दोनों को साथ में बुलाया इसका मतलब ये नहीं कि अब बास मस्तान की तरह इनकी जोड़ी है ये दोनों अलग अलग हैं दोनों के अलग अलग दुकान है अलग अलग मकान है पीछे मैंने देखा दोनों अपनी अपनी चाय पी रहे थे अलग अलग सर शायर सामने खड़ा हूँ शायर की तारीफ में बोलने के लिए हम तो बहुत छोटे हैं मतलब क्या ही बोले पर शायर ऐसी शख्सियत होती है कि किसी के बारे में भी कुछ भी बुलवा सकते हैं आप सामने अर्चना जी हैं अच्छा इनकी तारीफ में अगर दो शब्द आपको कहने हो अर्चना बाजी के लिए ये कुछ चार मिसरे अर्चना पाजी बोला आपने क्या बोला बाजी बाजी, बाजी।, बाजी। अच्छा अर्चना बाजी बाजी मतलब बाजी। <laughs> बड़ी बहन <laughs> बड़ी बहन <आ>। लो जी <laughs> डेढ़ घंटा लगाया उन्होंने तैयार होने में इकबाल <laughs> साहब आपने आते ही उनको बाजी बोल दिया <laughs> जी इकबाल साहब ये शेर आपके लिए कि लोग करते हो अर्चना जिसकी वाह 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 लोग करते हो अर्चना जिसकी जिसके होने से गुल भी खिलते हो वाह लोग करते हो अर्चना जिसकी जिसके होने से गुल भी खिलते हो अब के महबूब ऐसा ढूंढेंगे जिसको हंसने के पैसे मिलते हो क्या बात है इकबाल साहब छा गए आप अफरीदी साहब आपको भी कुछ मैं बाजी बाजी में यकीन नहीं रखता आप ही के बिना हूं क्यों बेचैन ओहो आप ही क्यों मेरी जरूरत है आप ही के बिना हूं क्यों बेचैन आप ही क्यों मेरी जरूरत है वह इतना हंसी नहीं होता वाकई आप खूबसूरत क्या बात है क्या बात है एक बार जोरदार तालियां हो जाए एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए सर हमने दो बार तालियां इसलिए बजवाई क्योंकि सुना है कि शायर जो होते हैं तालियों के भूखे होते हैं ये बात सही है बिल्कुल बिल्कुल फिर चाय और पोहा कैंसिल कर दे जो मंगता है मेरे साथ हुआ क्या कि जब यहाँ चैनल से कॉल गया तो मैं बहुत खुश हुआ और एक्साइटेड हो गया और मैं बीवी के पास पहुंचा और कहने लगा अच्छा जी मैंने किया अभी आपने बाजी बोला बीवी सामने आप समझी तो मैं बीवी के पास गया और मैंने कहा बहुत बड़ी खुशखबरी है तो एकदम उसके चेहरे के तसुरात उसके जो इम्प्रेशन थे वो चेंज हो गए कहने लगी आप दूसरा निकाह करने तो नहीं जा रहे जब से पाकिस्तानी सीरियल्स देखना शुरू किए हैं तो हिंदुस्तानी शोहरों का इतना नुकसान हुआ है कि बीवियां ये सोचने लगी हैं कि हर शोहर जो है वो दूसरी के चक्कर में है क्या बात है ऐसा एकदम से सही कैसे सोच लेती हैं आप हमें जब आपका इनविटेशन मिला जी सर तो मैं अजहर से कह रहा था 
وہ مجھے سلیم صاحب کی سلمان جی صاحب کے فادر کی بات یاد آ گئی ان سے پوچھا گیا کہ صاحب سلیم صاحب جب آپ کی شولے ہٹ ہو گئی تو کیسا فیل کیا آپ نے آپ ہی کے شو کی بات جی 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 ہمارا دماغ خراب ہو گئے جی وہی میں اندر سے کہہ رہا تھا بھائی آج کے بعد ہمارے دماغ خراب ہو گئے ہمارا سوبھاگیہ آج آپ یہاں پہ آئے ہیں اور اتنے گنی لوگ ہمارے بیچ موجود ہیں سر آئیے بہت بہت سواگت ہے جی سر یہ اس سے پہلے کہ آج کی شام کو ہم تھوڑا آگے بڑھائیں ایک ایک بات ہے جو بڑے سالوں سے پورے یونیورس میں گھوم رہی ہے لوگوں کا یہ کہنا ہے میں نے کبھی شاعر کے منہ سے کم ہی سنا ہے شاید لیکن کہتے ہیں کہ دل ٹوٹے تو آدمی شاعر بنتا ہے تو یہ آج کے نوجوان جو شاعر بننے میں انٹرسٹ رکھ رہے ہیں ان کو آپ لوگوں کو پڑھنا چاہیے یا پہلے کہیں جا کے اپنا دل توڑوائیں دل توڑوا لیں پہلے زیادہ بہتر ہے دل توڑوا کے ساری پختہ آئے توڑوا بھی لیں پڑھ بھی لیں زندگی کو بھی پڑھیں کتابوں کو بھی پڑھیں نہیں میں اس میں ایک چیز ذرا سی ایڈ کرنا چاہوں گا جی سر یہاں دل توڑوانے سے مراد نہیں ہے بلکہ دل بار بار توڑوانے سے کافی بار توڑوا کے بیٹھے مجھے شیر یاد آ رہا ہے میرا جانے دل کی کیا مرضی ہے یوں ہر بار کیا واہ جانے دل کی کیا مرضی ہے یوں ہر بار کیا ٹوٹنے والے خوابوں سے ہی اکثر پیار کیا ہمارا یہ پانڈے کہہ رہا تھا ایک بار کہتا پیار میں دل ٹوٹے تو ٹھیک ہے ہڈیاں بڑی ٹوٹتی ہیں آج کل اس میں ہڈیاں بھی ٹوٹتی ہیں یہ لڑکی کے پتا جس کے پیچھے ہاکی لے کے بھاگے انہوں نے گول کیا ہے اپنے آپ تھوڑی تھا تھے ایک مطلع ایک شیر سناتا ہوں جی سر اور اس میں شیر آپ کے نظرے اتنا مجبور نہ کر بات بنانے لگ جائیں ہم تیرے سر کی قسم جھوٹ ہی کھانے لگ جائیں اتنے سناٹے پیئے میری سماعت نے کہ اب صرف آواز پہ چاہوں تو نشانے لگ جائیں آئے 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 اتنے سناٹے پیئے میری سماعت نے کہ اب کیا کہنا ہے صرف آواز پہ چاہوں تو نشانے لگ جائیں میں اگر اپنی جوانی کے سنا دوں قصے یہ جو لونڈے ہیں میرے پاؤ دبانے لگ جائیں کیا بات ہے افریدی صاحب واہ 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 جب آپ نے آتے ہی باجی کو اگنور کیا میں تب ہی سمجھ گیا تھا یہ فطرت کیسی ہے اندر سے واہ واہ کیا بات ہے بریدی صاحب ایک ایکسپریننس میں شیئر کرتا ہوں جی شاعری کے وہ دل توڑنے کی بات چل رہی تھی ابھی تو میں تھوڑا سا اس طرف آ گیا ہوں کہ بہت مسٹیک ہوتی جا رہی ہے اچھا بہت مسٹیک ہوتی جا رہی ہے محبت فیک ہوتی جا رہی ہے اور خراب ہم ہو گئے صحبت میں جس کی وہ لڑکی نیک ہوتی جا رہی واہ 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 تو یہ بھائی بہت بڑیا دل ٹوٹنا بھی کام نہیں آتا کبھی کبھی جی سر فیض صاحب شو ہے کہ گلوں کی سیج اگر دیکھ لے تو روتا ہے گلوں کی سیج اگر دیکھ لے تو روتا ہے عجیب شخص ہے کانٹوں پہ روز سوتا ہے اور وہ پاس ہو تو کرے فاصلے نئے پیدا کیا بات وہ پاس ہو تو کرے فاصلے نئے پیدا وہ دور ہو تو ہمارے قریب ہوتا ہے واہ جی واہ کیا بات ہے واہ واہ بہت بڑی آسا اچھا کپیل بھائی میرے ساتھ درہا سا ان دونوں سے ہٹ کے تھوڑا سا واقعہ ہے جی سر کہ نظر بچا کے گزرنا پڑا ہر ایک شے سے نظر بچا کے گزرنا پڑا ہر ایک شے سے دردر ایسے کہ ہم بھاؤ دے نہیں پائے ہمیشہ سوپن سریخی رہی وہ ایک لڑکی ہم اس کو پریم کا پرستاؤ دے نہیں پائے یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ سن رہی ہیں ہمارے یہاں پہ تو ڈیڑھ گھنٹہ ہی ہیں اس کے بعد تو آپ ہی دیکھیں گے کیا کرنا ہے ایسے شیر آپ اپنی پتنی کے سامنے پڑھتے ہیں آپ کو ڈر نہیں لگتا آپ کا نکتہ نہ سجا دیں وہ کہیں کپیل بھائی یہاں میں ایک شیر سنانا چاہتا ہوں کہ بغیر اس کو بتائے نبھانا پڑتا ہے آہاں بغیر اس کو بتائے نبھانا پڑتا ہے یہ عشق راز ہے اس کو چھپانا پڑتا ہے یہاں میری بیوی بیٹی ہے اچھا جی بہت بہت سواگت ہے جی آپ کا جی تو میں ان کی نظری وہ شیئر کرتا ہوں ہمیشہ کہ یہ عشق راز ہے اس کو چھپانا پڑتا ہے تیرے بغیر ہی اچھے تھے کیا مصیبت ہے تیرے بغیر ہی اچھے تھے کیا مصیبت ہے یہ کیسا پیار ہے ہر دن جتانا پڑتا ہے دیکھو جی آج میں نیشنل ٹی وی پہ یہ بات گھوشت کرنا چاہتا ہوں کہ شاعر سے زیادہ 
दिलेर कौम दुनिया में कोई नहीं है अपनी पत्नी के सामने आप हाले दिल बया कर रहे हैं जनाब कहने कपिल भाई शबीर भाई आपका कोई शेर नहीं आया इस मामले में सर मैं क्या बोलूँ क्राइसिस चल रहा है इस प्यार के मामले में इन्होंने पार्टी दे दी तो इसलिए अब दूसरे पार्टी हो गई आखिर क्या करूँ पार्टी करके निकल लिए हैं इतने बड़े बड़े शायर इसमें मैं क्या बोलूँ नहीं आप भी कोई सत्रह साल के नहीं आप भी तो ऐसा नहीं है सर कि शहर ये शहरे बिया बां क्यों है शहर ये शहरे बिया बां क्यों है यूं हर एक शख्स परेशान क्यों क्यों नहीं मिलती खुशी की मंजिल हर कदम दर्द का सामा क्यों काफी कोट खाए हुए चंद्र भाई आप भी मुझे लगा सिर्फ डांस वाले का आदमी जी 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 फैसला बर्बाद अपने आप को करना पड़ा मुझे बर्बाद अपने आप को बर्बाद अपने आप को करना पड़ा मुझे जीने के वास्ते जरा मरना पड़ा मुझे और जब से वफा के मोतियों की ख्वाहिशें बढ़ी जब से वफा के मोतियों की ख्वाहिशें बढ़ी गहरे समंदरों में उतरना पड़ा वाह क्या बात है हेलो हेलो कैसे हैं पांच साल से कप्पू जब भी मैं इधर आती हूँ डांस पे एंट्री लेती हूँ है कि नहीं लेकिन एक चीज कहना चाहूंगी मैंने जितना भी डांस किया है शो में वो सब का क्रेडिट मैं अर्चना जी को देना चाहूंगी ये सिखाती हूँ तुम्हें सिखाया नहीं है ये क्या बैठी रहती है ना सारा एक्स्ट्रा एफर्ट हम ही को लगाना पड़ता है पापा यार बड़े बड़े शायर लोग आए ले आज बहुत अच्छा लगा राकेश रोशन जी नहीं आए आज वो कहाँ शायर वो थोड़ी ना शायर है अरे बहुत बड़ी शायर है वो कैसे अभी आप लोग शामा रोशन करते हैं ना उन्होंने तो खुद का रितिक रोशन किए लाए सपना तो ये फालतू बातें करने नाला सुपारे से आती है नाला सुपारे का मैं फ्रांस से भी आऊँ तो भी फालतू बातें ही करूँगी फालतू बात में मजा आता है कि नहीं आता है हाँ फिर बड़े बड़े शायर लोग मैं शायरा अंदाज में होना चाहिए ना सर हेलो हाय नहीं होना चाहिए सपना नाला सुपारिया की तरफ से आपको आदाब जनाब क्या लेंगे चाय या काफिया काफिया आपने मैंने आप लोग के लिए बनाई थी मैं हाय अरे वाह शायरों के राहुल रॉय आए हुए हैं बहुत अच्छा मैं इधर बैठ सकती हूँ मेरे को थैंक यू पहली बार कपिल शर्मा शो पे ब्लैक व्हाइट और कलर देखो आज ऐसा करो ना ऐसा हाँ ऐसा ही लीजिए ये अब आपको मेरी सारी बातें सुनाई देंगी अर्चना जी आप एक बार बाल खोलो नहीं आप बाल खोलेंगे ना हम तीनों एक जैसे लगेंगे नहीं नहीं लेकिन बहुत हैंडसम है यार शायरों में बहुत हैंडसम इनके लिए ताली हो जाए वेरी नाइस थैंक यू और सर कैसे हैं मेरे को बहुत अच्छा लगा आप यहाँ शो पे आए आप यहाँ शो पे आए मेरे को बहुत अच्छा लगा मुझे भी बहुत अच्छा दोनों सेम ही तो बात है ये हाँ तो ये उनको समझा ना मैं बताती हूँ सर ने खुद लिखा है तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन मेरे दिल का ले गए चैन तेरे मस्त मस्त दो खैर लेकिन हम लोग बहुत परेशान हैं हम लोग सर इधर नाला सोपारा में रहते हैं हम लोग बहुत उधर टेंशन है मतलब किसी के घर पे पानी है तो बर्तन नहीं है किसी के घर पे बर्तन है तो पानी नहीं है इसके बाद बर्तन और पानी है उसका घरीच नहीं है तो ये सब बातें इनको क्यों बता रही है तू? नहीं नहीं ये लोग मुखड़ा सुनाते हैं ना मैं इनको दुखड़ा सुना रही हूँ। लेकिन मैं सच्ची बोलती हूँ सर 
मेरे जो चाचा जी हैं ना सर उनकी शादी आप लोगों की वजह से हुई थी कैसे? अभी आप लोग स्टेज पे जाके वो क्या मांगते तवज्जो मांगते हैं ना आ, वो स्टेज पर जाके उन्होंने रज्जो मांग ली थी <laughs> आज यूपी से लोग आए ले हैं उत्तराखंड से आए हैं राजस्थान से आए हैं अर्चना जी आज तो आप बहुत खुश होंगी ना क्यों क्योंकि आज पंजाब से कोई शायर नहीं आया <laughs> इनको हमेशा टेंशन लगी रहती है अमृतसर से कोई भी फ्लाइट उड़ती ना बॉम्बे के लिए फोन करके पूछती हो बैठे तो नहीं है कहीं <laughs> लेकिन आप लोग बहुत अच्छा लिखते हैं सर बहुत अच्छा सच्ची में बता रहे आप तो सर मेरे को जावेद साहब की याद आ गई आपको देख के <laughs> अजहर भाई ना जी उदास की हो गई ये कौन सा असली है दिल दुखा दिया नहीं मेरे को नहीं क्या सर ना मैं मामू हूँ ना चचा खालू हाथ फिर थाम क्यों नहीं लेती भाई सुन सुन के थक चुका हूँ मैं तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती क्या बात है सर थैंक यू आपके ना सर सिर्फ बाल सफेद है बातें बहुत रंगीन है सर आप लोग जैसे एक मोहब्बत पे लिखते हैं प्यार पे लिखते हैं तो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है फैज जी मैंने उसके लिए कुछ लिखा है अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं तो अर्ज किया है कुत्ता कुत्ता आगे बोल आगे से भी कुत्ता पीछे से भी कुत्ता वो यही डिजर्व करता है वो कपू अच्छा नहीं किया उसने मेरे साथ में क्या हो गया <laughs> मेरे मंग नहीं होने वाला था साहब हाँ दे तेरा भी काम करता <laughs> मैं बताती हूँ सर मेरा मंग नहीं होने वाला था और चना जी रात को दो बजे दारू पी के वो घर पे आया और मेरे को बोलता है ये दूसरे लड़के के साथ क्या कर रही है तू एक नंबर का धोखेबाजी नहीं है सर बिल्कुल धोखेबाज एक तो मैं अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ हूँ अगर उसने भी पी होती लफड़ा नहीं हो जाता घर के अंदर अच्छा मैं ना अभी हम लोग टेस्ट करते हैं छोटा सा मैं आपको लाइन दूंगी उस पर आप शायरी बनाना ठीक है इनको सर इधर आने देंगे क्या हाँ अभी देखेंगे सब शायरी करते ना सामने सामने हाँ ये क्या कर रही है अच्छा ठीक है मैं आप लोग इतना शेरो शायरी करते मैं आप लोग के लिए शेर लाई हूँ ये क्या ये क्या ये पत्ते ये प्रोसेस रहता है इसका पहले पत्ते आए फिर बकरी आएगी फिर शेर आएगा शेर बकरी को खाता है बकरी पत्ते को खाती है और पत्ता घर खा जाता है पत्ते घर कैसे खा सकते वो वाला पत्ता सपना तू करने क्या आई है यार यहाँ पे क्या करने है मैं मेरा ना मसाज पार्लर है सर मैं नाला सोपर में रहती हूँ मैं एक्चुअली आप लोगों को बुक करने के लिए आई थी आप मेरे को नाला सोपर में दो दिन के लिए लगेंगे क्यों सर हमारे उधर डेंगू बहुत फैला हुआ है तो आपका शो कराना चाहती है क्या आपके शो में बड़ी तादाद में लोग आते हैं फिर आप शायरी बोलेंगे लोग ऐसे ताले बजाते तो क्या डेंगू का मच्छर मर जाएंगे ना मच्छरों को मारने के लिए मुशायरा करा रही तू वो छिड़काव कराओ ना दवाई का नहीं नहीं हमारे जो मन में आएगा हम वो करेंगे तेरा क्यों तो नहीं हम खेर लेकिन मेरा पार्लर है उधर आना सर आप हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज है तो आप लोग आएंगे आपके लिए हाँ। एक महफिल मसाज है मेरे पास महफिल उसमें क्या होता है महफिल मसाज उसमें क्या है कि हम ऐसा आदमी ढूंढते हैं जिसकी बीवी का नाम शमा हो अच्छा फिर वो आदमी को खोली में लेके जाते हैं <laughs> और तेल लगाने से पहले उसकी बीवी को अंदर बुलाते हैं <laughs> फिर उसके सामने हम उसके पति को तेल लगाते हैं तू सोच रहा होगा इससे क्या होता है इससे क्या होता है इससे क्षमा जलती है 
कमाल 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 जलती है और महफिलें ऐसी हो जाती है जैसे हमारा शो है आप लोग आए बहुत अच्छा लगा थैंक यू वेरी मच कपिल भाई एक शेर आपके लिए याद आ रहा है जी सर आप इतना बर्सटाइल पर्सनैलिटी है माशाल्लाह इतना टैलेंट खुदा ने आपको दिया है मेरा एक शेर है कि मुझको मेरे वजूद की हद तक न जानी है मुझको मेरे वजूद की हद तक न जानिए बेहद हूँ बेहिसाब हूँ बे इंतहा हूँ मैं हमारी अधूरी कहानी के गाने बड़े कमाल के थे सईद साहब ने उनके गाने लिखे हैं सईद साहब जब उन्होंने आपको अप्रोच किया कि आपको हमारी अधूरी कहानी के लिए लिखना है तो आपने उनसे कहा नहीं पहले कहानी पूरी कर लो फिर सिचुएशन के हिसाब से लिखे वो क्या है मेरा शेर है की कोई कस्सा न कहानी न कोई बात हुई दरमिया उसके मेरे यूं भी मुलाकात हुई हाय 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 क्या बात है सर क्या कहना बस वैसे ही उन्होंने कहा कि एक्चुअली भट्ट साहब की बड़ी इनायत रही मुझ पर वही मुझे जोधपुर से फिल्मों तक लाए और मेरी पहली फिल्म थी जिसम जी जिसका बहुत मकबूल हुआ गाना आवारापन बन बड़ा खूबसूरत गाना सर तो वो एक्चुअली वो मेरी जिंदगी का अपना एक हिस्सा है अच्छा जी क्या था मैं बिल्कुल यहाँ छः सात साल स्ट्रगल करके नाकाम होके चला गया था अच्छा जी और वहाँ जाके मैं एल एजेंट बन गया अच्छा हमने सुनी है ये बात की आप हाँ इंश्योरेंस करते थे इंश्योरेंस तो दस साल तक किया सबकी करते थे उन्हीं की करते थे जो आपके शेर सुनते थे <laughs> जो मेरे आसपास के लोग थे तो होता क्या था कपिल के दो बहनें थी वो नौकरी करती थी अच्छा जी मेरी वालदा पॉलिटिक्स में थी है ना तो मैं रोज भाई अपने काम से लगे हुए सबसे निकम्मा और बेकार आदमी घर में मैं था अच्छा जी आधे तीन वही साढ़े दस ग्यारह बजे शेव किया नए दो कपड़े पहन लिए फिर सोचता था जाऊं कहा सबके पास काम है और मैं बैठा हूं तो मैं सड़कों पे निकल जाता था लाइब्रेरी में बैठ जाता स्टेशन पे बैठ के लोगों को देखता रहता था तो मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है कि आवारापन बंजारापन एक खला है सीने में हरदम हर पल बेचैनी है कौन बला है सीने वाह 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 क्या खूबसूरत और ये फिल्म इंडस्ट्री का जो इश्क था कामयाब होने का उसका शेर है कि जिस रास्ते पर तपता सूरज सारी रात नहीं ढलता जिस रास्ते पर तपता सूरज सारी रात सारी रात नहीं ढलता इश्क की ऐसी राह गुजर को हमने चुना है सीने में आवारापन क्या बात है सर तो शायर की सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो बात वो अपनी कहता है पर उसमें जमाना शामिल होता है क्या बात है एक्चुअली ऐसा ही होता है अजहर इकबाल साहब की शायरी सुनने के बाद एक बार सुष्मिता सेन जी ने इनको गले लगा लिया था <laughs> नहीं शर्मा क्यों रहे हुआ तो था ही ना ये मतलब <laughs> अच्छा और ये सच्चाई है भाभी जी मतलब ऐसे तो सुष्मिता जी का ये रिस्पांस देखने के बाद फिर वही वाला शेर आपने किसी और हीरोइन के आगे ट्राई किया <laughs> तो किसी दोस्त ने बोला होगा गले लगाने वाला शेर देना मैं गले लग के वापिस कर दूंगा <laughs> कौन सा शेर था इकबाल साहब प्लीज जरा एक बार हो जाए यहाँ पे कबिल भाई सबसे पहली बात तो ये है कि मैं उनका बड़ा मद्दा था उनकी आवाज़ और उनके अंदाज़ अंदाज का मैं जब उनके पास गया वो नज्म बैक स्टेज सुन रही थी मेरी और बाहर जब रैंप पे आई वो उन्होंने पूछा ये नज्म कौन पढ़ रहा था तो मैंने अपना उनको हवाला दिया तो उन्होंने कहा कि यहाँ आओ और मुझे उन्होंने सीने से लगा लिया वो लम्हा मेरे लिए शायद जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था एक आप जिसको जिससे इंस्पायर होते हैं और मोहब्बत एक ऐसी शह होती है जिसमें खो देना सब कुछ होता है पालेने से बात नहीं बनती शायरी में। तो मैंने वो शेर उनके लिए कहा था उसके बाद के मरुस्थल से यकायक जैसे जंगल हो गए हैं मरुस्थल से यकायक जैसे जंगल हो गए हैं तेरा सानिध्य पाकर हम मुकम्मल हो गए क्या बात है बहुत बदन के नक्शे पे हर तिल को सौ सौ बार देखा बदन के नक्शे पे हर तिल को सौ सौ बार देखा उसे इतना पढ़ा हमने कि पागल हो गए हैं ये शेर किसी और के लिए कहा था मैंने अच्छा जी कि हमारे इश्क में 
इस दर्जा सिगरेट पी है उसने अच्छा हमारे इश्क में इस दर्जा सिगरेट पी है उसने गुलाबी से अब उसके होठ पर्पल हो गए हैं बाकुनोशी वाला शेर कहा है और बढ़िया सुष्मिता जी तो ठीक है कभी अर्चना जी कहें कि आपको गले लगाना चाहती हूँ तो आप मानिएगा मत पता क्यों आप तो खैर फुल टाइम शायर हैं एक पार्ट टाइम शायर हुआ करते थे यहाँ पे अब ख्वाबों में ख्यालों में टीवी पे नहीं है बस आप खा गई है उसको जो मुशायरा कर देते हैं लेकर दो काजू वो है हमारे उस्ताद राजू गजब उस्ताद जी पाँव लागू ये कौन है उस्ताद जी आपके मेहंदी वाली नाली में गिर गए थे <laughs> अगर पाँव छूने हैं तो कम वक्त पूरा झुको ऊपर ऊपर से इधर है हमारे पाँव <laughs> नीचे झुको पूरा नहीं उस्ताद जी पूरा झुकते तो आप पर्स निकाल लेते हैं आए हुए मौजूद मेहमानों को राजू अमृतसरी का आधा ना आपने अमृतसरी कुलचा सुना होगा सर जी जी ये अमृतसर का दबा कुचला है आपके लिए कुछ अर्थ करना चाहूंगा जी इर्शाद इर्शाद मोहन मोहन ये क्या है उस्ताद जी उसने अपना नाम बोला मैंने अपना नाम बोल दिया इर्शाद का मतलब होता है परमिशन 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 हाँ जी तो अर्ज किया है मेरी धड़कन पे सिर्फ तेरा ही नाम होगा भाई वाह 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 मेरी 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 धड़कन पे सिर्फ तेरा ही नाम होगा मेरे सीने पे आके तू कान लगा बकवास बंद कर चौराहे पे जाके नान लगा चल बहुत हो गया तेरा ड्रामा आगे दो बंदे लेकर बकवास करी जा रहा है इतने मस्जिद मेहमान बैठे बड़े बड़े शायर क्या सुना रहा है ये तू ढंका कुछ सुनाओ कुछ है तो अर्ज किया है इसने हटे कटे चेले पीटते क्यों नहीं उस साथ को <laughs> तो तुम लोग चलो तुमसे कुछ नहीं होगा बातें सुनने खड़े हो यहाँ पर निकलो यहाँ से ये है जी मेरा कॉलेज टाइम का दोस्त है ये राजू है क्या बनके घूम रहा तू आज मैं यहाँ पर अपने उस टैलेंट को लेके आया हूँ जो मैंने सालों से अंदर छिपा के रखा था क्यों निकाला तूने ये टैलेंट बाहर अर्ज किया है कर दो ये बहुत देर से हो नहीं रहा है तो मुझे लगा भी हो ही जाए चेक करके देख क्या बता हो ही गया हो इरशाद टैलेंट को कोई कितना भी दबा ले वो ऊपर आएगा सर इसको दस दस रुपए दो ये तभी जाएगा ये नहीं जाएगा ऐसे तुम्हें ये टैलेंट दस रुपए का लग रहा है पंद्रह ले ले तेरे लिए इस पे भी दो पंक्ति हाँ कहा 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 जाऊं मैं पहाड़ में जाऊं मैं क्या ले <laughs> ये अच्छी जगह है यहाँ पे जाए आप कहा जाऊं मैं जहा तेरी याद मुझे ना जकड़े हजार रुपया मैं कैश दूंगा जो आके इसका गला पकड़े एक्चुअली <laughs> <laughs> मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हमारे पूर्वज थे जैसे हमारे दादाजी थे जी जी उनको ना मुशायरों में क्षमा रोशन करने के लिए बुलाया जाता था उस समय ना सर मोमबत्तियों के स्टैंड नहीं होते थे इसके दादाजी मुंह में मोमबत्ती डाल के खड़े होते इसलिए ये बोल रहा है खानदानी शायर है ये <laughs> मैं सच बता रहा हूँ सर मैं जब नया नया शायर बना था ना मैं भट्ट साहब से मिलने गया था तो भट्ट साहब को मैंने दो पंक्तियां सुनाई उन्होंने मुझे गले से लगा लिया था और पूरी बात बता गले से लगा पीछे लड़के कहते इसके पैर पकड़ो लिटा लिटा के हमारा मर्डर का आइडिया वहीं से आया था उनका सर <laughs> एक छोटा सा जी जी बीच में मत बोलना मुझे अर्ज करने दे पूरा मैं पहले बोल देता हूँ गड़ाउट बिल्कुल नहीं अर्ज करना तुम्हें नहीं नहीं मैं करूंगा सर बड़ी अच्छी एक नज्म है छोटी सी अदा नब्ज थमसी गई है धड़कने चल रही है आहिस्ता आहिस्ता तू मरने वाला है <laughs> तेरी शुगर लो हुई है तू चेक करा जाके मैं बता रहा हूँ ये शेर नहीं पड़ रहा है हाल बता रहा है अपना मैं ना अभी एक एक शायरी जो मैंने अपनी प्रेमिका के लिए लिखी है तो उसको सुना जाके उनको क्यों सुना रहा है <laughs> वो सुनती नहीं है कम से कम जो सुन ले उनको सुना लू यही सोच कर के शायद वो खिड़की से झांके मुझको आहा, आहा। मैंने उसके मोहल्ले में खड़ी उसकी कार का शीशा तोड़ दिया 
کہ محلے کار کا شیشہ توڑ دیا اس کے بعد میں اس کے باپ نے اس کا نمبو جیسا منہ نچوڑ دیا آپ یقین نہیں کریں گے کچھ نہیں وہ مہینے لڑکی کے باپ نے گاڑی کے بونٹ کے ساتھ باندھ کے رکھا ہے پھر جب برساتے آئی نا تو دونوں پیروں کے ایسے ایسے کر کے وائپر بنا کے بلا شیشہ صاف کرتا رہا یہ آیا بڑا شاعر بننے ادھر سر کچا آم تیل میں ڈالو تو ہی گلتا ہے عشق اور جنگ میں سب چلتا ہے یہ بات صحیح ہے بھائی یہ اتنا بے شرم آدمی ہے نا سر میں کیا بتاؤں آپ کو ایک بار ایسی مشاعرے میں گیا کسی نے سنمانت کیا اس کو شال دیا کہتا ہے یہ ٹیگ مت نکالا کرو پھر آگے بکتی نہیں ہے ہماری بہت بے شرم میں تو کسی بتاتا نہیں مجھے خود کو شرم آتی اس کے محلے میں نیا نیا سی سی ٹی وی کیمرہ لگا اس نے اپنے بھائی کے سر پہ اینٹ مار دی کہتا ہے دیکھتے ہیں ویڈیو آتی کی نہیں آتی اچھا ان کے گھر میں نا انہوں نے پہلی بار جب ڈور بیل لگوائی تو اندر والی سائیڈ لگوا لی کہتے ہیں پیسے ہم نے خرچ کیے باہر والا کیوں بجائے تو ٹھیک بات ہے چون کا توڑ ہے ارے واو واو یہ بات ہے جا یار تو کیوں آج محفل خراب کرنا ہے ہماری محفل خراب نہیں کر رہا ہوں میں محفل ٹھیک کر رہا ہوں ایسا تو یوگانڈا کی لومڑی لگ رہی ہے سر جیسے پرانے زمانے میں کوئی شاعری کرتا تھا تو راجہ مہارایہ خوش ہو گیا نا اپنے جیورہ دیتے تھے میں پچھلے مشاعرے میں گیا ہوں سامنے والے نے اپنے کنگن اتار کے میرے کو پہنائے پوری بتا کنگن پہنائے اس کے بعد میں چولی پہنائی لہنگا پہنائے پھر انہوں نے اس کا گھومگڑ نکالا آپ یقین نہیں کریں گے پھر دل ہے کہ مانتا نہیں میں ڈھائی گھنٹے نہ چاہیے سرا سر چھو بھیگے ہونٹ تیرے پہ تھا آدھا گھنٹا نہ چاہوں اگر داڑی نہ نکلتی لوگوں کو لگ رہا تھا ملکہ شرابت نہ ابیل بھائی ایک بار راجو عمرت سری نا اپنے استاد کے پاس پہنچا اور کہنے لگے میں نے ایک شیر کہا ہے استاد نے کہا سناو انہوں نے شیر سنا ہے کم سے کم دو دل تو ہوتے عشق میں ایک رکھتے ایک کھوتے عشق میں استاد کہنے لگے ذرا سا چینج کر لو انہوں نے کہا سناو کم سے کم سو دل تو ہوتے عشق میں رفتہ رفتہ سب کو کھوتے عشق میں کیا بات ہے اب یہ دوسرے استاد کے پاس پہنچے انہوں نے وہی شیر سنایا جو استاد نے چینج کر کے دیا تھا کم سے کم سو دل تو ہوتے عشق میں رفتہ رفتہ سب کو کھوتے عشق میں استاد بولے یہ شیر تیرا نہیں ہو سکتا راجو بھائی بولے کیوں کہتا ہے تیری دو دل سے زیادہ کی اوقات نہیں ہے اس کا ہر جگہ یہی حال ہے آپ یقین نہیں کریں گے سر جی یہ لڑکی دیکھنے گیا تو ماسک پہن کے چلا گیا لڑکی والے کہتے ہیں بیٹا ماسک اتار دو کرونا چلا گیا ہے کہتا ہے ماسک اتار دیا آپ بھی چلے جائیں گے پھر یہ حالت ہے اس کی میں مجاب نہیں کر رہا ہوں یہ ایک لڑکی دیکھنے گیا تو کام بلی آئی وہ کہتی اٹھنا جرہ جھاڑو مارنا ہے کہتا ہے نیچے صاف تو آیا کہتی نہیں آپ کے موں پہ مارنا ہے میں چھائی رہا کرتا ہوں یار تمہیں دیکھ کے ایک شیر یاد آ رہا ہے کرو سر آج تو محفل یہی ہیں آپ بہان ہیں آپ کو شیر مجھے تو کوڑے یاد آتے پتا ہے اس کو دیکھ کے جی ہر اندھیرہ روشنی میں لگ گیا ہر اندھیرہ روشنی میں لگ گیا جس کو دیکھو شائری میں لگ گیا ہر اندھیرہ روشنی میں لگ گیا جس کو دیکھو شائری میں لگ گیا اپنا میخانہ بنا سکتے تھے ہم اپنا میخانہ بنا سکتے تھے ہم اتنا پیسہ میں کشی میں لگ گیا واہ 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 کیا کہنا ہے ابھی ابھی آمد ہوئی ہے جی کہتا عشق تیرا کون کہتا راجو امری سری عشق تیرا انسٹا کی سٹوری جیسا مو تیرا کوڑے کی بوری جیسا میں شیر پورا کرتا ہوں عشق تیرا انسٹا کی سٹوری جیسا میں جان بھی دے دوں تو چوبیس گھنٹے میں مٹ ہی جاتا ہے عشق تیرا انسٹا کی سٹوری جیسا میں جان بھی دے دوں چوبیس گھنٹے میں مٹ ہی جاتا ہے عشق میرا انسٹا کی پوسٹ جیسا تو لاکھ دبا لے لاکھ چھپا لے کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں دکھ ہی جاتا ہے بچہ پیدا ہوتا تھا ماں کالا ٹکل گاتی کان کے پیچھے کہ جب پیدا ہو اس کی مان دیکھا کہتی کالی شہی پکڑی کرتی سر میں شائری آپ کو باہر سناوں گا راجو بھائی آج نا یہ جیسے وہ ہوتے ہیں شرم دیوز اور خوشی دیوز ناری دیوز آج ایسے ہی بیزتی دیوز ہے ان کا دیوز نہیں ہوتا ان کا سال ہوتا ہے جی نہیں نہیں سر میں اچھی شائری بھی کرتا ہوں آپ پلیز باہر آئیے گا وہاں سناوں گا تو بہت بہت شکریہ آپ کا تینک یو ویری مچ بہت بہت شکریہ سر آپ اچھا افریدی صاحب کو اگر آپ گوھر سے دیکھیں نا شائر تو بڑے کمال کے ہیں ہی ایسا لگ رہا ہے آئی پی ایس کی نوکری چھوڑ کے آئے ہوں گے یہ مزفر پر کے ایس پی لگتے ہیں آپ کبھی سہلٹی آپ دیکھو سر افریدی صاحب شروع سے ہی آپ شائر بننا چاہتے تھے 
या कभी बैंक वैंक का एग्जाम भी दिया आपने <laughs> आपकी पर्सनालिटी मतलब कमाल की है कपिल भाई कोई भी आर्टिस्ट होता है वो पैदाइशी होता है बिल्कुल लाइक like यू इससे बड़ा मिसाल क्या दूँ मैं आप जी से अब आप हैं आप कुदरत ने बना के भेजा है जाओ दुनिया को हंसाओ तो इसी तरह मेरा है कि मैं अपने तारुफ में शेयर कहता हूँ मेरा मैार जो भी है मेरे कद के बराबर है वाह मेरा मैार जो भी है मेरे कद के बराबर है कोई उस्ताद था मेरा ना कोई गॉड फादर है अफरीदी साहब की एक बड़ी शराब के ऊपर फेमस शायरी है कि ये कह के बस हराम है नशा खराब कर दिया सर टीवी पे सामान तो नहीं मंगवा सकते लेकिन आज तो कर ही सकते ये बहुत फैक्ट है आदमी जब गुना करता है ना तो वो कृष्ण बिहारी नूर साहब का मुझे शेर याद आता है जमीर कांप तो जाता है आप कुछ भी कहें है है जमीर कांप तो जाता है आप कुछ भी कहें वो हो गुनाह से पहले के हो गुनाह के बाद मैंने शेर कहा कि ये कह के बस हराम है ये कह के बस हराम है नशा खराब कर दिया ये कह के बस हराम है नशा खराब कर दिया जमीर ने गुनाह का मजा खराब कर दिया बात है तो अच्छा हमारे पास अब जैसे ये ये फिल्मों वाले बैठे हैं तो हमारे पास तो कुछ है नहीं साहब लेकिन हमारे मुशायरों में वो बड़ी अजीब अजीब हालात होते हैं तो एक एक मुशायरे की बात मुझे याद आ रही है तो एक मुशायरा था और उसकी खूबी ये थी कि उसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे मतलब उसके जो कन्वीनर थे ऑर्गेनाइजर थे वो बाहुबली थे अच्छा तो अध्यक्षता भी वही कर रहे थे और जितने वहाँ वो ऑडियंस थी वो ऑडियंस सब उनके जो वो थे अंगरक्षक हाँ सबके हाथ में गन ये माहौल बना हुआ है वहाँ और शायर पीछे ऐसे बैठे हुए हैं दड़े हुए बिल्कुल के गलती ना हो अब वो साहब खैर मुशायरा शुरू हुआ एक एक शायर पढ़ा दूसरा शायर मुशायरा ऊंचाई पर जब चला तो उधर से वो शायर घबरा गए तो किसी बाहुबली ने कहा नहीं दाँत दे रहे हैं वो पढ़िए आप एक हुआ तो ऐसे एक और किस्सा मुझे याद आया एक मुशायरा इंटीरियर प्रतापगढ़ प्रतापगढ़ खुद इंटीरियर और उसका भी इंटीरियर था एक अच्छा जी तो हमें बुलाया गया ऐके साहब वहाँ पहुँच जाइएगा आप वहाँ से आपको गाड़ी ले लेगी हम वहाँ पहुँच गए बंदा खड़ा मिला तशीफ लाइए मना गाड़ी ये रही एक बाइक खड़ी है वहाँ पर फूट के हमारे हाथ में बाइक पे बैठ गए अब बाइक पे जो बैठे दोनों फुटरेस्ट गायब उसके <laughs> फुटरेस्ट भी नहीं और सूट के हमारे हाथ में कैसे और वो शायद पहले कहीं शायद मौत के कुएं में चलाता होगा बाइक <laughs> उसने जिस स्पीड से गाड़ी चलाई है उस ऊपर से तुर रहा है कि वहां सड़क नहीं थी oh. उफ, मैंने कहा भाई थोड़ा आहिस्ता चला लो हाँ. साहब देर हो जाएगी <laughs> मैंने कहा फिर कोई शॉर्टकट देख लो जी हो सकता है उसने फौरन एक खेत में उतार दी मोटर इस तरह करके खैर वो बहुत देर बाद एक सड़क सी नजर आई एक बस सी नजर आई उसने जाके एक नर्सिंग होम था ऊपर उसने वहां जाके बाइक रोकी आइए मैंने कहा शायद का कोई मरीज यहाँ भर्ती होगा उसकी अयादत को जा रहा है हाँ। मैं भी सूट केस लेके ऊपर वहां बेड पड़े हुए हैं <laughs> बोतलें लगी हुई हैं ग्लूकोज की अच्छा ये आपका है हाँ। ये आपका बेड है इस पर आराम फरमाइए आप इतने में वहां देखा दो तीन शायर और पड़े चादर उड़े में अरे महेश्वर साहब सारे को आइए मैंने कहा भाई तो मैंने कहा कोई होटल वोटल नहीं साहब होटल वोटल कुछ नहीं है ये तो डॉक्टर साहब ने स्पॉन्सर किया है हमें ये भी होता है रात को कोई आके आपको खून चढ़ा जाता राज साहब शराबी यूनियन की तरफ से एक ऑल इंडिया शराबी यूनियन है जी उसके चेयरमैन जो हैं वो अर्चना जी के कजन है <laughs> उनकी तरफ से एक फरमाइश है कि शराब के ऊपर आपने बड़ा खूबसूरत एक गजल लिखी है देखिए मैं वैसे शराब पीता नहीं हूँ तो मैं जरा मैं यकीन है आप हूँ <laughs> जी आ, मैं दूसरा कुछ सुना देता हूँ शेर है कि मेरी तकलीफ मेरा गम मेरा सदमा पता चलता मेरी तकलीफ मेरा गम मेरा सदमा पता चलता कोई तेरा बिछड़ता तो तुझे मेरा पता चलता कोई तेरा बिछड़ता तो तुझे मेरा पता चलता 
और अगर हम साथ में मरते तो फिर ये एन मुमकिन था तुझे मेरा पता चलता मुझे तेरा पता चलता है एक एक वाक्य पहले तो मैं आपको सलाम करना चाहूंगा वैसे तो हर शख्स अपनी माँ से बेपनाह मोहब्बत करता है लेकिन मैंने दो लोगों को अपनी जिंदगी में ऐसा देखा है एक तो संजय लीला भंसाली जी जो अपनी माँ से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और उनकी माँ अक्सर उनके साथ होती है और एक आप हैं आपकी माँ अक्सर आपके साथ होती है शुक्रिया माता जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ कि आपने इतना महान कलाकार पैदा किया क्योंकि इतना महान कलाकार ही इतने कलाकार इतने कलाकारों को झेल सकता है आपको सलाम करता हूँ शुक्रिया शुक्रिया तराज भाई शुक्रिया और कपिल साहब जो हंसते हैं और हंसाते हैं इसके पीछे एक बहुत लंबी स्क्रिप्ट है यूं कह लीजिए जो ऊपर वाले ने लिखी और वो यहाँ तक पहुंचे इसमें हंसी भी है और गम भी है खुशी भी है सब चीज इसी में है कि एक शेर में और सुनाऊंगा कि खुशी हमदम अगर होती मुझे रोने को क्या होता खुशी हमदम अगर होती मुझे रोने को क्या होता उसे अगर पा लिया होता तो फिर खोने को क्या होता उसे अगर पा लिया होता तो फिर खोने को क्या होता शेर देखें कि वो मुझसे दूर ना होते मैं उनसे दूर ना होता ये अनहोनी नहीं होती तो फिर होने को क्या होता क्या बात और सिर्फ आपके हवाले से कपिल साहब ये शेर के यूं ही बंजर पड़े रहते तुम्हारे खेत सदियों तक वाह ये कॉमेडी का खेत जो आपने इसमें जो है फसल उगाई है कि यूं ही बंजर पड़े रहते तुम्हारे खेत सदियों तक मैं मिट्टी में नहीं मिलता तो फिर बोने को क्या होता है मुशायरे का बहुत खूबसूरत सा जो मेरे साथ हुआ मैं एक मुशायरा पढ़ने बाहर जा रहा था किसी आ, किसी मुल्क में तो एक बुजुर्ग शायर मेरे साथ जो थे वो फंस गए मुझे पता चला एयरपोर्ट पे कि ये पहली बार जो है वो सफर कर रहे हैं प्लेन में अच्छा तो मुझे लगा ये तो जो है अच्छा खासा सामान है सफर काटने का तो इसमें कुछ मजा लेंगे अब वो मेरे बाजू में बैठ गए अब वो बैठने के बाद में बहुत देर जब जो है फ्लाइट चली उसके बाद वो इधर उधर होने लगे मैंने कहा जी क्या हुआ ठीक है कह लेंगे नहीं वो वॉशरूम किधर है मैंने कहा नहीं वॉशरूम नहीं कर सकते आप ऐसे बोले क्यों मैंने कहा पाँच सौ लगते हैं एक बार करने कह लेंगे तो फिर ठीक है अच्छा वो कुछ देर बैठ गए लेकिन अब बुजुर्ग थे उनसे रुका नहीं गया फिर वो इधर उधर मैंने क्या हुआ कह लेंगे वो पाँच सौ निकाल रहा हूँ मैंने कहा रखो बाद में हिसाब कर लेंगे कह लेंगे चल फिर मुझे लेके तो मैं उन्हें लेके गया वॉशरूम तक अब वो बहुत देर आज आ रहे हैं ना कल आ रहे वॉशरूम में बैठ गए आ ही नहीं रहे बहुत देर के बाद आए मैंने कहा इतना टाइम लगा दिया मैं डर गया भैया कहीं आप क्या हुआ कह लेंगे नहीं वो बहुत महंगा है तो फिर सब खाली कर दिया एक बूंद नहीं छोड़ दिया वो वाक्य मैं भूल नहीं सकता <laughs> एक बार हम सफर कर रहे थे सागर खयामी साहब सागर खयामी हमारी उर्दू के और उनके बाद मिजा खत्म ही हो गई समझिए अच्छा जी इतने बड़े शायर थे वो पहले उनके चार मिसरे सुनाता हूँ मैं तो आप लगाएंगे अंदाजा कि ये बोला दिल्ली के कुत्ते से गांव का कुत्ता अदा ये सीखी कहा तुमने दुम दबाने की अच्छा वो बोला दुम के दबाने को बुजदिली ना समझ जगह कहाँ है यहाँ दुम तलक हिलाने की तो ये थे सागर खयामी वो हम और वो एक साथ हमने दो चार मुशायरों के साथ पढ़े हैं तो वो सफर कर रहे थे तो वो ट्रेन में बहुत देर से चाय नहीं आई थी उसमें पेंट्री नहीं थी तो इतफाक से कहीं से चाय वाला चढ़ गया उन्होंने बेटे चाय दे के जाओ और वो चाय तकरीबन ऐसी थी जैसी आपने पिलाई है <laughs> तो चाय वो वो चाय दे के चला गया आगे फिर वापस आया उधर से <laughs> तो कह रहे बेटे इसमें दो बोटियां और डालना मेरे चांद <laughs> दो बोटियां <laughs> मतलब इस कतर मसाला था उसमें तो ये चाय बिल्कुल चाय अच्छी लगी आपको <laughs> नहीं बिल्कुल नहीं अच्छी अबिल भाई जिस तरह की चाय इनको पसंद है ना हाँ वो मैं एक शेर में आपको बताता हूँ जी सर प्लीज एक कप में मौजूद रही उसके छुअन की खुशबू हाय हाय कप में मौजूद रही उसके छुअन की खुशबू चाय पीता हूँ तो आती है बदन की खुशबू इकबाल साहब ना स्माइल करते हुए मुस्कुराते हुए शेर कहते हैं ना ये सैड भी पढ़ देना कोई शायरी <laughs> इतने मुस्कुरा के पढ़ते हैं कि लगता है कि लड़की चली भली गई है लेकिन सहेली का नंबर दे के गई है <laughs> आ जाएगी वो <laughs> तो इनका मतलब कन्वेक्शन ऐसी है क्या बात है इकबाल कहने कपिल भाई वाह वाह बढ़िया क्या 
बात है क्या बात है क्या बात है यार शर्मा देख रहे हो अचानक जी देख रही है आप अचानक से मैं आपसे लंबा कैसे हो गया हाइट देखो मेरी कितनी बड़ी इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर खड़े हो इधर इधर खड़े हो यार क्या बात है यार क्या महफिल सजी है आज अगर जी कैसे हैं आप सर तो फिर इजाजत है ठीक है ठीक है हेलो हाँ गुड्डू ये अदर साहब ने इजाजत दे दी है तो इनके घर से जो कुछ चुराना है तुम चुरा सकते लीगली अब ये कुछ नहीं कर पाएंगे परमिशन दी है इन्होंने सामने आपको शर्म नहीं आती चोरी की परमिशन लेते हुए ऐसे शर्म नहीं आती शर्म नहीं आती क्योंकि सर प्लीज अंडरस्टैंड मैं आपकी भलाई के लिए कर रहा हूँ ये सब आपके घर पे चोरी होगी जी आपको दुख होगा बिल्कुल आपको दर्द होगा बिल्कुल दुख और दर्द से क्या बनेगी कमाई की शायरी वाह कितना माल जाएगा उससे डबल आ जाएगा <laughs> आप लोगों को देखकर बे इंतहा खुशी हुई है मुझे इतने बड़े फैन है आप फैन तो मैं हूँ लेकिन क्या है बाहर मेरा पार्किंग का धंधा भी है इतनी ज्यादा गाड़ियां आती है उतनी ज्यादा मुझे खुशी होती है लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ शेरों शायरी और पार्किंग में ज्यादा फर्क नहीं है देखिए शेरों शायरी में भी वाहवा है पार्किंग में भी वाह वाह है पार्किंग में कहा वाह वाह होती कोई मुझसे पूछता है गाड़ी कहाँ लगाऊ मैं कहता हूँ वाह वाह आप उनको ना एक सलाह देना चाहूंगा जी ये सलाह है ना आप अपने जीवन में कभी भी आपको पैसों की कमी नहीं होगी अच्छा से आप ना एक सोने की अंगूठी लीजिए उसमें दो रत्ती नीलम दो रत्ती पुखराज उन दोनों के बीच में एक छोटा सा डायमंड कुछ भी वन कैरेट ऑल्सो वो लगाई है और ये सोने की अंगूठी अपनी इस उंगली में पहन के रखिए कभी पैसे की कमी नहीं होगी अगर फिर भी कमी हुई तो तो इसको निकाल के बेच दीजिए <laughs> <laughs> आप इधर यूज मी क्यों नहीं लिखवा देते ताकि लोगों को पता चले कूड़ा फेंकना कहाँ है यूज मी तो मैं नहीं लिखवाऊंगा लेकिन आपकी बातों से बचने के लिए एक्सक्यूज मी मैं जरूर लिख रहा हूँ पेशे से मैं वकील हूँ शेर व शायरी का बड़ा शौक है मुझे शेर व शायरी का मुझे इतना शौक है मेरे पास केस भी आता है ना जी तो मैं पुख्ता सबूत नहीं ढूंढता मैं नुख्ता सबूत ढूंढता हूँ अभी कुछ दिन पहले मुझे चोट लगी थी मेरे मुंह से आ आ नहीं निकला वाह निकला वाह वाह क्यों निकलेगा मैंने बोला डॉक्टर बुलाओ यार <laughs> चोट लगी है तो डॉक्टर काम आता है शेरों शायरी काम नहीं आती <laughs> लेकिन इतनी अजीब गरीब चोट लगी थी पता ही नहीं चल रहा था कि शरीर में चोट लगी कहाँ है मतलब उंगली से मैं कहीं भी दबाऊ दर्द हो रहा है यहाँ 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 दबाऊ दर्द हो रहा है <laughs> जाके डॉक्टर ने मुझे बताया कि यार तुम बेवकूफ आदमी हो तुम्हारी उंगली में चोट लगी है बचपन <laughs> में ये बात सुनी थी वही वैसे पीएम तुराज साहब आप पीएम तुराज नहीं ए एम तुराज साहब आप ए एम तुराज तो फिर सुबह के टाइम रहता होगा काम हो गई है यार इवनिंग अब तक तो आप पीएम हो गए होंगे खैर मैं आपसे कह रहा था कि थोड़े तो आप मतलब ही निकले सर जी नहीं आप लोग बाल इतने सारे हैं शेयर करो ना थोड़ा यार क्यों तंग कर रहे हैं आप हमारे मेहमानों को नहीं नहीं मैं मैं तंग नहीं कर रहा हूँ मैं कह रहा था कि आप लोग का टैलेंट देख के ना मुझे बड़ी खुशी होती है आप लोग गजलें बनाते हैं गाने बनाते हैं शेर व शायरी बनाते हैं पर एक चीज है जो चाह भी आप नहीं बना सकते क्या क्या केला जो चीज पहले से बनाना है मैंने शेर कह दिया इन पे अभी प्लीज तुम्हारा हुसन है काफी गवाही के लिए जो कट सके ना कभी वो दलील बन जाओ हाँ मुकदमात मोहब्बत न हार जाए कहीं हमारी पैरवी कर दो वकील बन जाओ क्या बात है भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका क्या बात है यार कमाल का शेर सुना है वैसे आपको सच बताऊ जैसे आप लोग शेर व शायरी करते हैं मुझे भी शौक है विश्वास मैं भी मैं भी शेर लिखता हूँ मैं लेकिन क्या वो शेर के एंड में ना मुझे वो नहीं मिलती नहीं नहीं गर्लफ्रेंड 
इसलिए साहब शेर लिख रहे हैं गर्लफ्रेंड मिल नहीं रही है हो सकता है भाई मेरी गलती है मेरा यंत्रा ठीक ना हो यंत्रा नहीं आपका मुखड़ा भी ठीक नहीं है मैं आपसे एक और हेल्प चाहिए थी मुझे सर एक ना अपना लूडो का केस आया है तो उसके लिए मुझे चाहिए कि आप कोर्ट में आके एक बयान क्यों वो क्यों बयान दें नहीं भाई क्या लूडो के लिए गाना दे सकते हैं बयान नहीं दे सकते क्या है और देखिए केस भी इतना कोई पेचीदा नहीं है दो लड़के क्या लूडो खेल रहे थे जी तो एक ने बोटी मार दी बोटी नहीं गोटी नहीं नहीं वो लड़का बोटी खा रहा था अच्छा बोटी तो उसने बोटी मार दी मार दी क्यों मार दी क्योंकि सामने वाले ने उसकी गोटी मार दी <laughs> अब अचानक से वहां पे माँ आई माँ ने रोटी मार दी <laughs> अब माँ ने ये जो रोटी मार दी वो थोड़ी सी मोटी मार दी अरे मार दी। अब गलती क्या हुई माँ से कि माँ ने रोटी उसको मार दी जिसने बोटी मार दी अच्छा। अब उसने बोटी मार दी है तो बोटी उसके पास है नहीं अगर बोटी उसके पास होती तो रोटी के साथ वो बोटी खा सकता था माँ को रोटी उसको मारनी चाहिए थी जिसने गोटी मार दी क्योंकि जिसने गोटी मारी उसके बाद ही तो सामने वाले ने बोटी मार दी अब आपके पास बोटी भी है रोटी भी है तो आप बोटी के साथ रोटी खा सकते हैं अब उसके पास ना बोटी है ना रोटी आप कैसे खाएगा बोटी 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 लगा रखा आपने एक बात माननी पड़ेगी शर्मा आपके ये जो मेहमान है ना हाँ। बहुत अच्छे हैं बहुत प्यारे हैं बहुत ही सलीकेदार हैं क्योंकि ये बात जब मैंने जज साहब को सुनाई थी यहाँ तक पहुंचते पहुंचते चार चांटे वो मुझे मार चुके थे <laughs> आपने बड़े सभ्यता से और प्यार से मेरी इन बातों को सुना है आई एम बहुत बहुत शुक्रगुजार जाते जाते मुझसे मिलिएगा मैं आप लोगों को तकिया देना चाहूंगा क्या क्यों नहीं क्योंकि सब लोग कंबल देते हैं यार शॉल देते हैं कोई तकिया ही नहीं दे रहा है एक बात पूछनी थी यार आपसे वकील साहब चलते हुए इंटरव्यू में से उठ के ऐसे पीछे भाग के गए हैं क्या आप नहीं जाता नहीं नहीं जाते नहीं है ना मैं खाली कंफर्म करना चाह रहा था कि जब मैं ये बादाम लेके भागूंगा आप मेरे पीछे आएंगे कि नहीं <laughs> सर आपने मोहब्बत पे शायरी लिखी होगी पिछड़ने पे शायरी लिखी होगी किसकी आंखों पर शायरी लिखी होगी आज हम आपको कुछ नायाब तस्वीरें दिखाते हैं जिस तस्वीर के ऊपर जिसका जो मन करे अगर आपको कुछ अच्छा सूझे तो प्लीज <laughs> ये तस्वीर एक आदमी जा रहा है और दो औरतें जी 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 मेरे शेर के शरीयते दिल ये नहीं है कि किनारा कर लो इश्क दो बार भी होता है दोबारा कर लो <laughs> मेरे को तो आ रहा है कि हाथ बढ़ाए कोई तो उसके हाथ कर लो दोनों इश्क एक साथ कर लो बिल्कुल तो चल सजनी अपने घर लौटे चल सजनी अपने घर लौटे यहाँ दिल भी छोटे यहाँ घर भी छोटे हाय हाय क्या बात है बहुत थूर, बहुत थूर। और भी है हमारे पास पिक्चर्स और दिखाइए इकबाल साहब को शरारत आई है <laughs> वो तस्वीर ऐसी है कि शरारत सूझ गई जी सागर खयामी साहब का एक शेर याद आ गया इस तस्वीर को देख अच्छा जी कि चारों तरफ हैं राह में खूंटे गड़े हुए चारों तरफ है राह में खूंटे गड़े हुए और हुक्म ये मिला है कि कूल्हों के बल चलो और इसको देख के सर ये लग रहा है कि इश्क में सिर्फ दर्द नहीं होता धुआं भी होता है इसलिए सलंसर का इंतजाम रखिए मंजिलों ने उसे आवाज बहुत दी लेकिन मंजिलों ने उसे आवाज ने उसे आवाज बहुत दी लेकिन उसकी किस्मत में भटकना ही लिखा था यारो वो भी इस तरह भटक रहा है और दिखाइए ये सोशल मीडिया ने जो हालत कर रखी है और उस आदमी ने जिसने मोबाइल फोन में कैमरा डाला सांप के साथ फोटो ले रहा है बंदा वो आए फोन में इतना तो यार ने देखा फिर उसके बाद चरागों में रोशनी ना रही ये खुद पे इसको कहर पसंद है पे इसको कहर पसंद, पसंद, पसंद है इस बंदे को जहर पसंद और दिखाइए तो आपका ये ट्रेन को हाथ दे रही है मोहतरमा देखो आप ये मोहतरमा आपकी मोहतरमा सुना देता हूँ कि मोहतरमा अपनी धुन में मोहतरमा अपनी धुन में खोई है इस कदर ये रेल है या कार कुछ होश भी नहीं और दिखाइए 
चार बच्चे हैं एक बीवी है एक खुद है और साइड में कुत्ता भी बांधा हुआ है और बड़ी बात है मोटरसाइकिल चल रहा है इस पे कुछ अगर आपको शरारत सूझे कुछ ये तो बड़ा मुश्किल था बच्चे दो ही अच्छे बस ये इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता भाई और देख लो बंदे ने चार भी एडजस्ट कर ले इतने तो गाड़ी में नहीं आते ये मोटरसाइकिल पे जुल्म है सर लौंडे की अपनी पावर है तू क्या ले मोटरसाइकिल हंड्रेड सीसी का है लौंडा चार सौ सीसी का है और दिखाइए यस बंदर पे ले रहे अखबार ने अजीब सा मंजर बना दिया अखबार ने अजीब सा मंजर बना दिया इंसान था मैं और मुझे बंदर बना दिया वाह 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 शबीर भाई आपके बारे में सुना है कि आप पहले लिखने से पहले शायद एक्टिंग में इंटरेस्टेड थे जी 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 सलमान भाई से पहली बार आपकी मुलाकात कब हुई थी मेरी सलमान भाई से मुलाकात हुई थी 2000 हजार है उससे एक दो साल मैं एक्टिंग के लिए आया था कि फिल्म देखी थी वो स्वर्ग तो अच्छा। मेरे अंदर भी कीड़ा उठा एक ना एक्टिंग का <laughs> हर आदमी को ख्वाब देखने का हक है ना मेरे को भी ख्वाब देखने का हक था मेरी मुलाकात थी साजिद वाजिद भाई के साथ तो साजिद वाजिद भाई ने मेरे को बोले कि चलो चलते हैं तो फिर मैं गया मिला और सलमान भाई सामने थे और वो चल के आए और मेरा मुखड़ा साजिद भाई वाजिद भाई ने सुनाया उनको बहुत अच्छा लगा वो मेरे कंधे पे हाथ रखे तो मैं ऊपर वाले को ऐसे देखा मैं अल्लाह इस बात का गवाह सिर्फ तू है आए, आए। इतना बड़ा एक्टर जिससे लोग मिलने के लिए पागल होते और वो कंधे पे हाथ रख के और मेरे से पूछ रहा क्या कर तो मैं बोला भाई एक्टिंग करने आए तो बोले अच्छे तो बोले भाई अभी तुम एक्टिंग वैक्टिंग बंद करो तुम सिर्फ गाने लिखो बाद में एक्टिंग का सोचना तो उसके बाद मैंने शुरू कर दिया और इसी दौरान सलमान भाई ने मेरे को शाहरुख खान साहब से मुलाकात कराई बताए कि ये बहुत अच्छा लिख रहा है तो उसी दौरान शाहरुख खान और करण जौहर की एक फिल्म बन रही थी फिल्म का नाम था काल तो छैया छैया बहुत बड़ा गाना हिट हो चुका था तो सब लोग ने कहा कि शाहरुख खान और मलाइका जी के लिए एक आइटम सॉन्ग चाहिए तो बड़े बड़े शायर उसके लिए सब ट्राई कर रहे थे तो मेरे दोस्त थे सोहम शाह उन्होंने मुझे मेरी मुलाकात कराई सलीम सुलेमान से और मैंने गाना लिखा बोले जब तक गाना रिलीज नहीं होगा जब तक तुम सामने मत आना वरना गाना चेंज कर देंगे क्योंकि तो उन्होंने मुझसे ये शर्त लगाई थी कि ये गाना या तो जावेद साहब लिखेंगे या गुलजार साहब क्योंकि छैया छैया बहुत हिट हो चुका था और गाना था तौबा तौबा इश्क में करिया तो जब तक गाना रिलीज नहीं हुआ मैं सामने नहीं गया किसी <laughs> मैं बोला क्या भरोसा कि कभी चेंज कर दे नया लड़का कोई आया कौन आया किसे है ना जी हाँ यार इनमें सबसे बड़ा योगदान रहा साजिद वाजिद भाई का नदीम भाई का जो हमारे बीच बैठे हैं अशोक भाई जो इतना नए लोगों को सपोर्ट करते तो ये अफसोस वाह 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 एक बार हमारे मेहमानों के लिए जोरदार ताले हो जाए दिल खोल के धन्यवाद आइए सर आइए प्लीज और मेहमानों एक बार जोरदार ताले हमारी ऑडियंस के लिए इसी तरह हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए हर शनिवार रविवार सोनी टीवी पे आते रहिए गुड नाइट शुभ रात्रि चबा कैर थैंक यू फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज